हे गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन मोम कैंचन सो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा बाथरूम डीप क्लीनिंग रूटीन इसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी दिन पहले आ गई थी बट uh, मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूँ शेयर करूँ बट शेयर करना ही नहीं हो रहा था एक्चुअली मैंने ये शूट कर लिया था वीडियो काफ़ी दिन पहले शूट कर लिया था बट जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है तो मैं ऐसे जो हीवी काम वाले जो वीडियो है मैं शूट नहीं कर सकती हूँ मतलब हीवी काम नहीं कर पा रही हूँ अभी तो इसी वजह से ये जो वीडियो है पहले का है मैंने शूट कर लिया था बट इसको एडिट ही करना नहीं हो रहा था तो अब मैं इसे एडिट कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जो रेड वाला हार्पिक होता है पहले टाइल्स पर लगा देती हूँ वॉल टाइल्स पर और उसके बाद ना ब्लू वाला जो हार्पिक होता है वो ब्लू वाला जो हार्पिक है वो मैं अपने कोमर पे आ, जो ये है अपने आ, क्या बोलते हैं टॉयलेट सीट तो उस पर मैं लगा देती हूँ अच्छे से मतलब वो अपना काम करते रहेगा उस पर इवनली स्प्रेड कर दूँगी वो अपना काम करते रहेगा और उसके बाद मैं अपना जो वॉल टाइल्स पे मैंने जो ये लगाया था रेड वाला हार्पिक उसमें थोड़ा सा पानी लेके अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दूंगी वॉल पे ताकि वो अपना काम करते रहे और एक एक जगह मतलब एक एक जगह वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए और एक एक जगह बिल्कुल अच्छे से अपना काम करे नहीं तो फिर वो हम लोग क्या बोलते हैं धारे धारे लगा देते हैं तो वो वहीं पर काम करता है वो सारी जगह काम नहीं करता है तो इसी वजह से अच्छे से इवनली अगर आप स्प्रेड करते हो और उसे छोड़ देते हो ऐसे तो वो अपना काम करते रहेगा और आप लोगों को पता ही है कि बाथरूम क्लीनिंग कितना ज़्यादा हार्ड है मतलब कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि क्या होता है कि हम लोग गर्म पानी यूज़ करते हैं अंदर और जो मैल होती है वो गर्म पानी की वजह से ना बाथरूम के टाइल्स पे चिपक जाती है तो आप लोगों को पता ही होगा जब बाथरूम हम लोग क्लीन करते हैं कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बाथरूम क्लीन करना तो इसी वजह से ये अगर आप ट्रिक यूज़ करोगे ना तो जल्दी ही बाथरूम क्लीन होगा तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ पहले हार्पिक लगा देती हूँ उसके बाद उसे इवनली स्प्रेड करके रख देती हूँ तो अच्छे से वो अपना काम करते रहता है और बाकी के काम करते रहती हूँ तो ये वाला हार्पिक मैं लगा दूंगी वॉल टाइल्स पे मैं रेड वाला हार्पिक यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैं जो क्या बोलते हैं ये बेसिन होता है या कॉमर सीट होती है ये मतलब जो टॉयलेट सीट होती है उस पर मैं ब्लू वाला हार्पिक यूज़ करती हूँ आप सभी यूज़ करते होंगे वैसे बट मैं अपना बता रही हूँ आपको मतलब इसे फनी वे में लेना तो इस तरह से मैं अपना लगा देती हूँ और उसके बाद अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देती हूँ जैसे मैंने वॉल टाइल्स पे स्प्रेड किया था इसी तरह से मैंने आ, मैं स्प्रेड करने के बाद मतलब ये मैं आ, क्या बोलते हैं स्क्रब नहीं कर रही हूँ ज़्यादा सिर्फ स्प्रेड कर रही हूँ उसे ताकि वो अपना काम करते रहें और बाद में मैं अच्छे से उसे मतलब वो करूँगी क्या बोलते हैं स्क्रब करूँगी अच्छे से मतलब इसी इसी के साथ ज़्यादा मतलब हम लोग कॉमर सीट जो है वो टॉयलेट सीट जो है वो हमेशा क्लीन करते रहते हैं डेली क्लीन करते रहते हैं तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है तो इसका तो वो मतलब ज़्यादा स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है इसे बट फिर भी मैं कर रही हूँ मतलब स्क्रब तो करना है ज़रूरी है तो इस तरह से मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ और क्या बोलते हैं तो जो कॉर्नर होते हैं तो उसमें से जल्दी नहीं निकलता है तो इसी वजह से मैं कॉर्नर के लिए ब्रश यूज़ कर रही हूँ तो इस तरह से मैं ब्रश यूज़ करती हूँ टॉयलेट का जो ब्रश आता है टॉयलेट क्लीन करने का तो ब्रश यूज़ कर रही हूँ तो इस तरह से मैं उसे कर लेती हूँ और बस टॉयलेट सीट क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि डेली टॉयलेट सीट क्लीन होती है तो इसकी वजह से ज़्यादा उसमें झंझट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाती हूँ क्या बोलते हैं बेसिन क्लीन करने के लिए तो बेसिन क्लीन करने के लिए इस टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ छोटा सा ब्रश जो छोटा ब्रश आता है तो वो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उससे अच्छे से कॉर्नर्स वगैरह निकल जाते हैं तो जो बेसिन है वो डेली हम लोग नहीं क्लीन करते हैं मतलब होता नहीं है यार बारी बाकी के काम भी होते हैं डेली के तो इसी वजह से ये वाला जो क्या बोलते हैं तो बेसिन है वो डेली क्लीन नहीं होता है फिर भी मैं दो तीन दिन के बाद चार पाँच दिन के बाद क्लीन कर लेती हूँ बट ये वाले जो बाकी के काम हैं वो नहीं होते हैं तो इसी वजह से ये वाले जो है वो हफ्ते में एक बार या महीने में मतलब जो डीप क्लीनिंग है वो तो महीने में एक बार होती है बट जो ऊपर ऊपर की क्लीनिंग है वो तो हफ्ते में एक बार ही होती है तो ऐसे करके मैं सारी चीज़ें निकाल लूँगी और अच्छे से फिर उसे क्लीन कर लूँगी तो हार्पिक से ना कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे से निकल जाती है जो पानी के दाग होते हैं ज़िद्दी दाग वो भी बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं हार्पिक से मतलब आप कोई भी सोप या कुछ भी यूज़ करते हो ना उससे नहीं निकलते हैं तो इसी वजह से मैं पानी की जिद्दी ना दाग निकालने के लिए ना हार्पिक ही यूज़ करती हूँ तो ऐसे इस तरह से मैं हार्पिक वगैरह यूज़ कर लूँगी उसके लिए भी और अच्छे से उसे क्लीन कर लूँगी तो यहाँ पर मैं जो ब्रश रखने वाला है स्टैंड उसे भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद अच्छे से एक एक करके ब्रश मैं
सारा उसमें रख दूंगी अच्छे से ताकि आ, मतलब अच्छे से साफ दिखे सारी चीज़ें और यहाँ पर फिर एक हाथ मैं इसे भी मार लूँगी क्या बोलते हैं तो अपना आ, बेसिन पे तो क्योंकि ये मेरा वाइट बेसिन है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है यार मतलब वाइट बेसिन दिखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मैंने सारी चीज़ें वाइट वाइट ही ली है अपने घर में क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वाइट चीज़ें मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बट मैंटेनेंस भी बहुत है बहुत ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है हमेशा तो यहाँ पर एक पीछे वो है तो उस पर मैं कुछ रखती हूँ अपना जो टॉयलेट हार्पिक क्लीनर वगैरह जो है वो टॉयलेट क्लीनर वगैरह वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रखती हूँ तो यहाँ पर भी मैं क्लीन कर लूँगी यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन नहीं होता है ये सारी चीज़ें निकालना और वो बहुत मुश्किल हो जाता है डेली क्लीन करना तो आ, ऐसे मैं हफ्ते में एक बार कर लेती हूँ ये वाला क्लीन बट डीप क्लीनिंग के टाइम पर तो सारा क्लीन हो ही जाता है तो इस तरह से भी वॉल वॉल की जो टाइल्स उस पर अपना हार्पिक ने काम कर लिया था तो उसके बाद मैं ये जो है वो अपना क्लीन कर रही हूँ स्क्रबिंग भी कर रही हूँ साथ साथ में और साथ साथ में उस पर पानी डाल के क्लीन भी कर रही हूँ तो इस तरह से मैं सारी चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ मतलब वॉल टाइल्स जो है वो क्लीन कर लेती हूँ और यहाँ पर बेसिन के नीचे ना बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है तो इसी वजह से यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी होता है तो यहाँ पर भी मैं बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद ये ना अद्विक का टॉय है मतलब नहाने के टाइम का डक तो ये वाला डक भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी और वहाँ पर अच्छे से रख दूँगी तो उसके बाद आती है बारी बाल्टी की और उसके बाद स्टूल की तो ये भी मैं हार्पिक डाल के ही क्लीन करती हूँ क्योंकि ये चिपचिपा हो जाता है वो जब हम क्या बोलते हैं तो गर्म पानी यूज़ करते हैं ना तो गर्म पानी की वजह से ना काफ़ी चिपचिपे सारी चीज़ें बाथरूम की बहुत ही चिपचिपी हो जाती है तो इस तरह से साबुन और वो सारी चीज़ें हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं तो उससे सारी चीज़ें काफ़ी चिपचिपा हो जाता है तो वो साबुन से नहीं निकलता है जल्दी तो इसी वजह से वो हार्पिक से बहुत ही जल्दी निकलता है आप यूज़ करना अगर आप हार्पिक नहीं यूज़ करते हो उसके लिए तो आप एक बार यूज़ करके देखना बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी आपको और बहुत ही मतलब एकदम आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी निकली है और वाइट है उसमें मेरे मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मुझे वाइट चीज़ें ज़्यादा पसंद है दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है बट आपको पता है जब क्लीन करना होता है तब हालत ख़राब हो जाती है तो इस तरह से मैं ये वाली शेल्फ लगवाई है मैंने तो ये वाली फाइबर की है तो वो वाली शेल्फ मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी वो भी हार्पिक से ही तो हार्पिक का आप आप सोचोगे कि मेरे यहाँ पे हार्पिक का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है तो जी हाँ मैं हार्पिक का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मुझे बिना मेहनत के काम बहुत ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा हम लोग ये वाला अगर आप कितना भी क्या बोलते हैं डिटर्जेंट से या कुछ भी किसी से भी आप क्लीन कर लोगे ना इतना अच्छा क्लीन नहीं होगा जितना हार्पिक से होगा तो ऐसे मैं क्लीन कर लूँगी और फ्लोर पे लास्ट में बारी आती है फ्लोर की क्योंकि मैं ऊपर का सारा कुछ मैंने कर दिया था लास्ट में फ्लोर की बारी आई तो फ्लोर पर मैं ब्लू वाला हार्पिक यूज़ करूँगी तो ब्लू वाला हार्पिक मैंने डाल दिया है और अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ और ना कॉमड़ के नीचे की सीट के भी क्लीय क्लीन करना ज़रूरी होता है थोड़ा सा उस पर भी गंदगी जमा हो जाती है चिपचिपी तो उसे भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी और अच्छे से फिर अभी स्क्रब कर लूँगी और ये वाला स्क्रब हाँ मैं ये वाला स्क्रब भी बता देती हूँ आपको ये वाला जो स्क्रब है वो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था ऐसा स्क्रब आपको गाला में भी मिल जाएगा गाला कंपनी में तो वो अच्छे से मतलब वो आयन की शेप में होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है बट ये इन्होंने लेके आए थे तो इसी वजह से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ जब ये ख़राब हो जाएगा तो मैं वो वाला लेके आऊँगी क्योंकि वो ना कॉर्नर कॉर्नर में अच्छे से उससे क्लीन होता है और ये वाला स्क्वायर शेप में है तो इतना अच्छे से कॉर्नर में क्लीन नहीं होता है इससे तो वो गाला वाला अगर लाएंगे ना तो अगर आप लाना चाहते हो गाला वाला लेके आना तो उससे अच्छे से क्लीन होगा और गाइज ये वाला आप देख लीजिए मतलब ये वाले कॉलिन के बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे मॉर्निंग रूटीन के टाइम पे पूछा था मतलब जो मॉर्निंग क्लीनिंग वाला रूटीन था मेरा उसमें मैंने यही यूज़ किया था बेसिन सिंक आ, क्लीन करने के लिए सिंक गैस टॉप वगैरह आपका स्टील का हो तो उसे आप क्लीन कर सकते हो इससे बहुत ही ज़्यादा चमकेगा और इसे मैं यूज़ करती हूँ मतलब इसे मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है और काफ़ी लोग इसका लिंक मांग रहे गाइज तो मैं लिंक नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया बट मुझे लिंक नहीं मिला इसका तो इसी वजह से मैं का लिंक नहीं दे सकती हूँ तो आप देख लेना ऑरेंज कलर की क्या होती है ब्लू कलर का मतलब ब्लू कलर की बॉटल होती है और कॉलिन ही बोलते हैं उसे सिंक के लिए कॉलिन आता है तो उस तरह से आपको मिल जाएगा और इस तरह से आपको ये लोकल मार्केट में ही मिलेगा क्योंकि मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज किया है और कॉलिन ही बोलते हैं उसे मतलब काफ़ी लोग पूछ रहे हैं वो मॉर्निंग रूटीन क्लीनिंग वाले इसमें मैंने बताया था आपको कि सिंक से
देखिए आप हैंडल देख रहे हो ये भी स्टील का है और तो ये भी बहुत ही अच्छे चमकेगा उस पर जो पानी के दाग गिरे होते हैं वो भी अच्छे से निकलेंगे और मतलब वो कॉलिन से ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो कॉलिन मतलब काफ़ी ईजी हो जाता है आपके सारे काम आप देख सकते हो टैप कितना ज़्यादा अच्छा मतलब दिख रहा है और कितना ज़्यादा क्लीन निकल चुका है सारी चीज़ें शावर वगैरह सारी चीज़ें इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकलेगी और बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगी तो आप बाहर लोकल मार्केट में सर्च कर लेना ये वाला कॉलिन आपको मिल जाएगा सो so गाइज इसके साथ ही बाथरूम क्लीन हो चुका है और आप देख सकते हो ये है मेरे बाथरूम का फाइनल लुक और काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा और यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी है और मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि सारी चीज़ें क्या क्या मैंने कहाँ कहाँ पे रखा है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सोप रखा है आदवी का उसके बाद ये डिटर्जेंट है यहाँ पर सेवलॉन है उसके बाद ये लाइजॉल है उसके बाद ये रेड हारपिक है ब्लू हारपिक है और उसके बाद ये मतलब ग्रीनरी आने के लिए अच्छा से ये प्लांट रखा है उसके बाद एक वो रखा है खराटा रखा है उसके बाद ये एक ये ब्रश रखा है मतलब कपड़े धोने के लिए और यहाँ पर आते हैं तो स्टूल बाल्टी और एक मग रखा है यहाँ पे और उसके जस्ट ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक शेल्फ लगवाई है दो शेल्फ यहाँ पर लगवाया है मतलब उसके लिए तो यहाँ पर मैंने सारे अपने शैम्पूज और कंडीशनर सारे रखे हैं तो यहाँ पर एल्स गुडनेस के दो शैम्पू है पैंटीन का शैम्पू है डव का शैम्पू है और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप पहले कौन सा शैम्पू यूज़ करते थे डव का शैम्पू यूज़ करती थी मैं और पैंटीन का जो हेयर फॉल वाला जो ये है कंडिशनर है वो यूज़ करती थी और ये वाला जो है निविया का काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है निविया का रोल ऑन और मुझे मैं उसके बिना रह नहीं सकती तो ये मे, मेरे लिए मस्ट हैव है और ये निविया का आफ्टर शेव वाम है और उसके बाद ये फोम है और ये दो बॉडी स्क्रब और बॉडी लोशन है मतलब वो है बॉडी क्रीम है और गोल्ड की है वो और ये चारकोल का स्क्रब है बायोकेयर का और उसके बाद ये मैंने अमेज़ोन से परचेस किया था ये और ये वाले जो है वो मैंने लोकल मार्केट से परचेस किए थे और ये जो है वो वाटर गल का डीओ है मतलब बॉडी मिस्ट है उसके बाद ये ऑसम का बॉडी मिस्ट है और उसके बाद ये सी एंड डी का क्या बोलते हैं इंटीमेट वॉश है उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लूफा रखा है हैंग किया है और यहाँ पर सोप रखे हैं कुछ पीएस की वगैरह ये सोप है और ये वो माही की सोप है और यहाँ पर मेरा टैप है कितना ज़्यादा क्लीन निकला है आप देख सकते हो और यहाँ पर है मैं आदविक का वो डक जो मैं उसके बाथरूम के मतलब बाथरूम के बोल रही हूँ नहाने के टाइम यूज़ करती हूँ और ये जो है मतलब बेसिन काफ़ी ज़्यादा क्लीन निकला है आप देख सकते हो वाइट दिख रहा है कितना ज़्यादा मतलब अच्छा दिख रहा है और ये है कुछ ब्रशेस जो हमारे मतलब और हमारे ही होंगे और किसके होंगे यार और ये एक क्लोजअप है जो हम लोग यूज़ करते हैं मतलब क्लोजअप ही हम लोग यूज़ करते हैं और यहाँ पर एक शेल्फ है मतलब यहाँ पर एक मिरर है और उसके अंदर स्टोरेज के लिए भी जगह है तो इस तरह से है ये और यहाँ पर मैंने कुछ ब्लेड्स रखे हैं रेजर्स और यहाँ पर एक फूड स्क्रबर है और इसके बाद ये एक स्पॉन्ज है मतलब फेस पैक वगैरह रिमूव करने के लिए उसके बाद एक फेस पैक है ग्रीन टी वाला और उसके बाद ये वादी हर्बल का क्लिनजर है मतलब वो क्लिनजिंग मिल्क है और उसके बाद ये एक एवर यूथ का टैन रिमूवल स्क्रब है चॉकलेट वाला मतलब स्क्रब बोल रही हो पैक है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है और ये बायोटिक का टैन रूमल स्क्रब है और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इसके बाद ये स्क्रब है गुड वाइब्स का ये भी बहुत ही अच्छा है मतलब आप यूज़ करके देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बस इतना ही इसमें रखा है मतलब यूज़ होता है स्किन केयर रूटीन में और यहाँ पर है मेरे दो रूप मंत्रा के फेस वॉशेस तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो ये मैं डेली यूज़ करती हूँ और ये है मेरे बाथरूम का ओवरऑल लुक आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोस हॉल वीडियोस मेकअप वीडियोस इस तरह से डालती रहती हूँ और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चाहो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना जाते जाते तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल